Eto na mga kamotor, kikilatisin na natin ang ating featured bike for this episode, the Suzuki Raider R150 Carb. Kung matatandaan nyo, na-feature na namin ang kapatid nito, yung R150 FIO Fuel Injected. Ano naman kaya ang pinagkaiba nito pagdating sa styling and performance? Mag-umpisa tayo sa mga similarities. Nakikita nyo naman, pareho ang kanilang very race-inspired bodywork. Meron silang narrow performance-oriented saddle, 17-inch tubeless tires. Meron siyang sporty stainless steel muffler with end cap and large wavy rotors. Pagdating naman sa mga differences, aba, naka-blue tint lens nga to pero hindi siya full LED tulad ng FI. At mas simple ang instrument cluster nito kumpara sa full LCD cluster ng FI version. Prof, konti namang engine specs dyan. Uy, magadel, magdadagdag ako. Meron ako nakuha ang spec sheet to. Babasahin ko sa'yo. Ang makina nito ay isang double overhead cam liquid-cooled engine. Tapos, yung displacement niya ay 147.3 cubic centimeters attached to a 6-speed constant mesh transmission. Yung power niya, may konting difference dun sa FI. Pinapag-usapan natin yung kanina pa. Itong carb ay 11.5 kilowatts of power at 9,500 RPM. Versus yung FI na naman, 13.6. May difference of 2.1. Okay. Sa torque naman, meron siyang 12.4 newton meters of torque at 8,500. Sa FI, 13.8. May difference of 1.4. So, yung FI, clearly, mas may extra power siya. Now, to get this going, meron siyang 4.9 liters of gasoline sa tanke. And to stop it, meron siyang malaking rotor dis sa harap at this dito sa likod. And of course, pinag-usapan na natin kanina, carburetor yung system niya. Pero teka, Prof, parang base dyan sa spec sheet mo, lamang ang FI version. So, bakit mo pipiliin ang carb version versus the FI version? Maganda tanong yan. Inaasahan ko na tanongin mo ako niyan. Pero magsastart muna ako ng konting basic differences ng dalawa para maintindihan. Ang carburetor kasi, mechanical yung controls nun. Ibig sabihin, walang electronics na nagko-control sa kanya. Walang sensors. FI meron. Kaya electronic fuel injection siya. Sa carb, ang nagiging problema niya, susceptible siya sa air quality changes. Example, umakit ka ng bundok, less dense yung air. So, mararamdaman mo yan, magkakaroon siya ng loss of power ng konti. Now, sa FI, hindi mangyayari yun kasi constantly nag a adjust si electronics para consistent and efficient yung takbo mo. Now, to answer your question, sa FI, dahil electronic siya, konti lang yung tao nakaka-modify niyan dahil kailangan mo ng software, meron siya mga gadgets sa loob, and wiring, and stuff like that. Hindi lahat ng tao kaya yan. Ang carb, maximum modification. Yan ang rason kung bakit bibili ng mga tao to. Plus, overall, mas mura siya. Nahambang ka dyan, Prof. Kaya game na game na akong subukan tong R150 carb type natin. Alam mo, sabi ko sa'yo kanina, kanina pa nangangat yung kamay ko para itwist yung throttle para mm -hmm. mag-ride na tayo. Mm -hmm. Saan nga ba tayo pupunta? Well, Prof, malapit lang naman ang Metro Manila sa Batangas. So, what do you say we go? Uh, kung gano'n ba, let's ride na! Let's ride na! Ay, wait, 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 wait. Meron ako nakalimutan. Meron ako pupuntahan lang dito. Sandali lang. Intayin mo ako. Babalik ka nga ta agad. Sa, saan ka pupunta, Prof? May nakalimutan ka. Malilate tayo. Sandali lang to. Meron akong brand new swimming trunks kasi gusto ko binyagan ang Batangas beaches. So, sandali lang ako. Babalik ang kita. Intay ka lang saan. Swimming wait trunks? Lang. Oh, Prof. wait lang. Pag swimming trunks, Prof! Prof, may MTRGB tayo niya! Higit kumulang na 100 kilometers lang ang layo ng nasubo mula sa Manila o sa Makati. Kaya di nakakapagtaka na maraming millennial na taga Manila ang pumupunta dito for a quick weekend getaway. Isa sa mga pinakamaunlad na probinsya sa bansa ang Cavite. Kaya asahan natin na medyo matrapik ang daan dito. Pero konting tiis lang dahil pagdating sa Ternate, umuluwag na ang daan. Tulad nga na marilaki sa Tanay, mountain highway ang ruta dito, kaya enjoy ang scenery. Enjoy din ang ilang twisties dito sa mga palay-palay na kilala rin bilang Pico de Loro. Yeah! 
Kung rider ka at trip mo din mag-hike, swak ang lugar na ito sa'yo. So, nandito na tayo sa Kaibiang Tunnel, mga kamotor. Kung nagawi kayong Batangas na Sugbu area, must visit itong area na to. Tuwing Sabad at Linggo, punong-puno ng mga riders yan at sari-sari mga riding club. Nagkakape, kumakain ng lugaw at lomi Batangas style. Siyempre, kwentuhan and of course, walang kasawa-sawang selfie. O ano, tara! Nasa 303 meters ang haba ng Kaibiang Tunnel. 1994 pa lang, may plano na para butasin ang gilid ng bundok na ito. Pero natapos ang Kaibiang Tunnel noon lamang July 2013. Bago ito, inaabot daw ng apat na oras ang biyahe mula sa Manila hanggang sa Nasugbu. Para sa mga rider na dumadaan dito, tila naging tradisyon na ang bumusina habang nasa loob ng tunnel. May nagsasabi na madilim daw kasi sa tunnel at kailangan bumusina para sa kasalubong na hindi bukas ang headlight. Makara ng isang minuto, paglabas ng kaibiyang, sasalubungin ka naman ng napakagandang tanawin ng dagat sa Patungan Cove sa bayan ng Maragondon. Alright, na-feature na natin ang Raider R150 EFI in our first season. Ito naman ang R150 Carb version. All the elements na nagustuhan natin from the uh, EFI version, nandito rin yan in the carb version. But of course, you have a carburetor instead of EFI Prof? Yes! Anong ginagawa mo at ano yung mga kinokolekta mo? O may meron akong ginagawa. Medyo nag-explain lang ako. Maupo ka nga dito. Sorry, Maupo sorry, na. sorry. Medyo kinikwento ko lang yung experience ko dito sa... R150, meron ka bang maidadagdag na information tungkol sa R150? Ay, oo naman. Nung nagra-ride tayo, ang sarap. Yun lang masasabi ko. Yung upuan, yung pwesto, suspension, at yung driving mo, masarap din doon sa twisties. Mm -hmm. Comfortable, comfortable mm -hmm. ako at feeling safe na safe. Don't try that at home, ha? Medyo pang TV lang yan, pang TV lang yan. Ah, ako lang gagawa doon. Anyway, ah. Uh, at saan ka pupunta? At saan mo dadalhin yung helmet ko? D don't worry, I'll take care Prof, of it. kailangan ko yan. Yes, may gagawin Wag lang ako. Huwag mong sirain yan, Be Prof. Yes, uh, so sorry ko. I'll be... continue. Uh, don't worry about me. Palagi akong nag-aalala pagka kinuha niya yung mga gamit ko. Anyway, mabalik tayo dito sa R150. Tulad na sinabi ko, the EFI version has a little bit more power. Very basic, plug and play, at maaasahan mo siya. Pero itong carb version is perfect for those na mahilig mag-setup ng mga motor. Yung mga mahilig mag-track day, those who want to try a little bit of racing, mas madaling magdagdag ng mga aftermarket performance parts at aftermarket accessories dito sa carb version dahil wala ka ng kakalikutin na complicated electronics. Swabing-swabing ang kanyang power delivery. In fact, halos hindi siya hinihingal when you rev it all the way to the red line, which is around about 11,500 RPM. Parang mas natutuwa pa nga siya pag pinito. This is definitely the king of the underbones. Ilang pihit pa sa throttle at nasa nasugbo na tayo. Medyo class ang destination natin dito because it's none other than the Pico de Loro Beach and Country Club. Music 